ሰላም ጠና ይስጥልኝ ዛሬ ደግሞ ባለው በማቀርበ ፕረዘንቴሽን ሬናል ሴል ካርሲኖማ ወይም የኩላሊት ካንሰርን ባጭሩ በአማርኛ ለማብራራት ያክል ነው ሶ መጀመሪያ ስለ ኩላሊት ካንሰር ከመብራታችን በፊት ስለ ኩላሊት አናቶሚ ወይ ማቀማመጥ ባጭሩ ለማለት ያክል ኩላሊት ያው በሆድ ውስጥ የሚገኝ የሰውነት ክፍል ነው በቀኝ በኩል የከጉበት ስር እዚህ ስለ ላይ እንደምታዩት በግራ በኩል ደግሞ ከስፕሊን ስር ያለ ነው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት በግራ በኩል ትንሽ በቀኝ በኩል ካለው ከፊላል ምክንያቱም በቀኝ በኩል ከጉበት ስር ስለሆነ ጉበት ስለሚጫ ነው ማለት ነው ሶ አናቶሚ ይሄን ይመስላል ያው ከጉበት ውስጥ የሚወጡ ቱቦዎች አሉ እነዛ ቱቦዎች ወደ ወደ ብላደር ወይም ስለ ወደ ወደ ሽንት ከረጢት ይሄዳሉ ከዛ ያው በዩሬትራ በሽንት ቱቦ አርጎ ሽንት ይወጣል ማለት ነው ሶ ስለ ኩላሊት አናቶሚ ይሄንን ካለን ስለ ጥቅሙ ደሞ ስለመጣ ኩላሊት ያው በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት ወሳኝ የሆነ ሰውነት ክፍል ነው ብዙ ጥቅሞች አሉት ባጭሩ ለማየት ያክል የመጀመሪያው ጥቅሙ ዌስት ኤክስክሪሽን ወይም በሰውነታችን ውስጥ ባሉ አስፈላጊ ውዶታዎች የሚፈጠሩ ትርፋ ምርቶችን ከሽንት ጋር አርጎ የሚያስወግድ ኦርጋን ነው በተረፈ ዋተር ዋተር ሌቭልን ባላንስ ያረጋል ያ ማለት የሰውነት የውሃ መጠንን ይቆጣጣራል ለምሳሌ የሰውነታችን ብዙ ውሃ በማያገኝበት ጊዜ የውሃ መጠንን ለማካካስ የሽንት ምርት ይቀንሳል ማለት ነው በተረፈ የደም ግፊትን ይቆጣጣራል የኩላሊት ህመም ወደ ደም ግፊት ችግር በተቃራኒው ደግሞ የደም ግፊት ችግር ኩላሊትን ሊያሳምም ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ደም ግፊትና ኩላሊት በጣም የተጣመሩ ነገሮች ናቸው ያንን ማወቅ ያስፈልጋል አራተኛ ጥቅሙ ለምሳሌ ሆርሞን ፕሮዳክሽን ነው ያ ማለት ኤሪትሮፒዮቲን የሚባል ነገር በማምረት የቀየ የደም ስዋ የደም ህዋስ ምርትን ያግዛል ቀየ ደም ስሮች ወይም ሬድ ብለድ ሴልስ የምንላቸው በእንግሊዘኛ ኦክስጅንን በሰውነት ውስጥ በማመላለስ ወሳኝ ሚና የሚጫወቱ ህዋሶች ወይም ሴሎች ናቸው ለዚህም ነው የረጅም ጊዜ ወይም ክሮኒክ የኩላሊት ህመምተኞች የደም ማነስ ለጋጥማቸው የሚችለው በዩዥዋሊ የደም ማነሱ ያን ያህል ሲሪስ አይደለም ሲቪር አይደለም ያን ያህል ከፍ አይደለም ነገር ግን የደም ማነስ ችግር ያጋጥማቸዋል ኦፍ ኮርስ ትሪትመንቱ እንዳልኩት ቀደም ኤሪትሮፖይቲን በመውጋት ያንን የደም ማነስ እንት ማለት ይቻላል ማለት ነው ማከም ይቻላል በተረፈ የካልሲየም ሜታቦሊዝም ላይ የኩላሊት ሚና ወሳኝ ነው አገን የረጅም ጊዜ ወይም ክሮኒክ የኩላሊት በሽተኞች ክሮኒክ ሪናል ፌለር ያለባቸው ሰዎች ካልሲየም ብሎም ያጥንት ያጥንት መሳሰር ችግር ሊያጋጥማቸው ይችላል ምክንያቱም ካልሲየም ለአጥንት በጣም ወሳኝ የሆነ ሚነራል ስለሆነ ማለት ሶ ስለ ዛሬው ዋናው መልክታችን سنመለስ ስለ የኩላሊት ካንሰር መልክቶች ምንድናቸው የሚለው ነገር ላይ سنመጣ አብዛኛው የኩላሊት በሽተኛ ምንም ምንም አይነት መልክት ሳይሳይ ለረጅም ጊዜ በጤና ሊኖር ይችላል እና ባይ ዘ ታይም ዳይግኖሲስ በሚደረግበት ሰዓት ኦሬዲ በሽታው በጣም ከተስፋፋ በኋላ ሊገኝ የመገኘት ቻንሱ ሰፋ ያለ ነው ማለት ነው በዚህ ምክንያት ለረጅም ጊዜ ምንም አይነት ችግር ሳይመጣ ሊቆይ ስለሚችል ወይም ደግሞ የሚያመጣቸው ትግሮች ያን ያህል ሲረ ስላሉ ነው ለምሳሌ የክብደት መቀነስ የሃይፐር ካልሲየም ቀደም የካልሲየም ሌቭልን ይቆጣጣራል ብያለው ኩላሊት ስለዚህ የካልሲየም ሌቭል ከፍ ማለት በደም ውስጥ የማታ ማታ በላበት መቸገር ድካም የመሳሰሉት ምክንያቶች የመሳሰሉት ምልክቶች ኖር ይችላሉ በጣም ቲፒካል እና በጣም ወሳኝ የሆኑት ምልክቶች ምንላቸው ሄማቶሪያ በደም ውስጥ ደም መኖር ፍላንክ ፔይን በጎን በኩል ቀደም አቀማመጡን አሳይቻለሁ በገኑ በኩል በሆድ ውስጥ በጀርባ በኩል ከወገባችን አካባቢ ማለት ነው ያለ ፔይን ሲኖር ፍላንክ ማስ ደግሞ በዛው አካባቢ ላይ እንደ እጢ በመተሳሰሱበት ሰዓት ፓልፔት የምታደርጉት የምትተሳሰሱት አይነት እብጣት ወይም ሬዚስታንስ ሲኖር ነው እነዚህ 3 ወሳኝ ምልክቶች 10% በሽተኞች ላይ ብቻ ነው ባንድ ላይ የሚገኙት እና ያ ትንሽ ዳይግኖሲስን ትንሽ ሌት እንዲሆን ያደርጋል በጊዜ በሽታው እንዳያዝ ላይ ይችላል ያ ደሞ ኦፍ ኮርስ የራሱ የሆነ ችግር ያመጣል በጊዜ በተገኘ ቁጥር የተሻለ የመዳን ቻንስ ስላለው ማንኛውንም አይነት ካንሰር እንደዛ ነው 
ሶ ወደ ዳያግኖሲስ ወይ ወደ ምርመራው ምን አይነት ምርመራ ማመርመር አለብን ስንል ሸንትን ቼክ ማድረግ አለብን ምክንያቱም ውስጥ እንዳልኩት ቀደም ሸንት ውስጥ ደማለ ወይ ሰለም ይለው ነገር ቼክ ማድረግ ኦፍ ኮርስ ሸንት ውስጥ ደማለ ማለት የኩላዲስ ካንሰር አለበት ማለት አይደለም አንድ ሰው ነገር ግን ያንን ማሰብ ያስፈልጋል ሌሎችን ነገሮችን በመጠቀም ማለት ነው ሌሎችን ምላቾ ነገሮች ኦፍ ኮርስ ደምን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል የኩላሊትን ኩላሊትን የሥራ አክቲቪቲ ማሳይ ዩሪያ ክሬቲኒን ምናምን የሚባሉ የመሳሰሉ የላቦራቶሪ ውጣቶች አሉ እነሱን ማየት አልትራሳውንድ ኦፍ ኮርስ ኪድኒውን በአልትራሳውንድ በማየት እዛ አካባቢ እጥ ያለ ወይ ሰለም ካንሰር አለ ወይ ሰለም ይለው ነገር ማየት ያስፈልጋል በደም ጠንከር ያለ እንት ነው ሲኖሩት ምልክቶች ሲኖሩና በደምና እንዳልኩ በሽንት አልትራሳውንድ ይሆን ነገር በመናገኝ በሳ ደሞ ኦፍ ኮርስ ሲቲ ወይ ኤምአርአይ የመሳሰሉ ምርመራዎችን እናረጋለን እዚህ ጋር ይሄ ሲቲ ኢሜጅ ነው ሲቲ ስካን ነው እዚህ ጋር ቀኝ ኪድኒ አለ እዚህ ጋር ግራ ኪድኒ አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ተቆርብ ብላ ያበጠችው ነገር ካንሰር ሆናት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ጀስት ለምሳሌ ያክል ነው ኩላሊት ካንሰር እንደዛ አይነት ለየት ብሎ ሆሞጂነስ ወይም ለየት ያለ ምልክት ላይ ይችላል ሲቲ ማለት ነው ጀስት ለምሳሌ ያክል ነው ሶ ወደ ህክምናው በምን መጣበት ሰዓት ዋናው የህክምናው መፍቴ ቀዶ ጥጋና ነው ነገር ግን ይሄ በጣም ኮምፕሊኬትድ እና የተወሳሰበ ኢሹ ነው ያላም ያምነው ለምንድን ነው የኩላሊት ካንሰር በአራት ስቴጆች የተከፈለ ወይም በአራት ምድቦች የተከፈለ ነው ስቴጅ 1 ምንለው ሌላ ቦታ ያልተስፋፋ ኩላሊቱ ላይ ብቻ የተወሰነ ካንሰር ሲኖር ነው ስቴጅ 4 ደግሞ በጣም እየተስፋፋ ሄዶ የኩላሊት ካንሰር ብዙ ጊዜ ወደ አጥንት ወደ አካባቢው ወደ አሉ ሊምፍ ኖዶች ወደ ሳምባ ወደ ጉበት ወደ brain ወይ ወደ ጭንቅላት ሊስፋፋ ይችላል ስለዚህ በጣም በተስፋፋ ቁጥር ሌሎች ቦታዎች ላይ መታስተሲስ ነው ማለት ሌሎች ቦታዎች ላይ በተስፋፋ ቁጥር ትሪትመንቱም እየተወሳሰበና ውጤታማነቱም እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው ስቴጅ 1 እንዳልኩት ኮምፕሊኬትድ ያለውና ኩላሊት ላይ ተወሰነ በሚሆነ በሰዓት ቆርጥ ማውጣት ነው ሌሎቹ ያው ራሱን ይቻለ ይሄ በጣም ረጅም ዲስከሽን ሊደረግበት የሚችል እንት ስለሆነ ማወሳሰብ አልፈልግም ነገር ግን ህክምናው ላይ ወሳኝ ሚና የሚጫወተው ቀዶ ጥገና ነው በተረፈ የኩላሊት ካንሰር በብዛት ሚዛቸው ምን አይነት ሰዎች ነው ሰዎች ነው የሚለው ነገር ላይ ስንመጣ ሲጋራ ማጨስ የበኩላሊት ካንሰር የሚያስነ ድል ይጨምራል ሲጋራ በጣም ብዙ አይነት ካንሰሮች ላይ የሚጫወተው ሚና ስላለ መታጨሱ ከሆነ ማቆም ማቆም ይመከራል ለኩላሊት ካንሰር ብቻ ሳይሆን ለሳምባ ካንሰር ለጉሮሮ ካንሰር ለሌሎችም አይነት ካንሰሮች ከበድ ያለ ሚና የሚጫወት ነገር ስለሆነ ሲጋራ ማጨስ ጥሩ አይደለም ምንም ይሄ ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር ነው በተረፈ ውፍረት የራሱ ሚና እንደሚጫወት ነገር አለ ደም ግፊት ቀደም እንዳልኩት የራሱ ሚና ሊጫወት ይችላል ደም ግፊት እና ኩላሊት ከባድ የሆነ ጥምረት ስላላቸው ሌላው ልክ እንደ ሌሎችም ካንሰር እንዳብዛኛው ካንሰር ጄኔቲክ ወይም የዘር ሚናም እንዳለበት ይታመናል በቤተሰብ ውስጥ ማለት በህት ወንድም በእናት አባት በመሰል በጠበበ ባለ ቤተሰብ ለዚህ በቅርብ ቤተሰብ ውስጥ የኩላሊት ካንሰር ያለበት ሰው በእሱ የኩላሊት ካንሰር የሚያዙ ስታቲስቲካሊ 2.8 እጥፍ እንደሆነ ነው የሚነገረው ስለዚህ ያ ጄኔቲክስ ቤተሰብ ውስጥ ካለ ያለበት ሰው አንጻር ይሄ ሰው የሚያዝ ቻንሱ 2.8 ይሰፋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ዘር ወይም ጄኔቲክስ የራሱ ነው የሆነ ሚና እንደሚጫወት ነው በተረፈ የኩላሊት ካንሰር ያለበት ሰው ፕሮግኖሲስ ዌስ ምን ያህል ጊዜ ሊኖር ይችላል ምን ያህል ህይወትን ያሳጥራል ወደሚለው ጥያቄ ስንመጣ ኦቨርኦል ባቨሬጅ ኩላሊት ካንሰር ያለባቸው ሰዎች ቢያንስ ሁለት አመት ባቨሬጅ እንዳልኩት ባማካይ ቢያንስ ሁለት አመት እንደሚኖሩ ነው እንትን የሚለው ግን ቀደም እንደተናገርኩት ስቴጁ በሽታው ከምድብ አንስ ከምድብ አራት ወይም ከስቴጅ አንስ ከስቴጅ አራት ስለሚከፈል ስቴጁ አንድ ላይ ያሉ ሰዎች በጣም ረጅም ጊዜ መኖር ቻንስ ይኖራቸዋል ስቴጅ አራት ላይ ያሉት ደግሞ በጣም ሲሪየስ በሽታ ነው ማለት ነው ያው እዚህ ጋር ስላይዱ ላይ እንደምታነቡት 
ለምሳሌ ስቴጅ 1 ላይ ዳያግኖስ የሚደረጉ ሰዎች ከ5 አመት በላይ የመኖር ቻንሳቸው 96% ሲደርስ ኦፍ ኮርስ ትሪትድ ከሆኑ ነው ሲደርስ ስቴጅ ላይ አራት ላይ ያሉ ሰዎች ደግሞ ዳያግኖስ ሲደረጉ ስቴጅ አራት ላይ ያሉ ሰዎች ደግ�o 5 አመት የመኖር ቻንሳቸው just 23% ብቻ ነው so 3 አራተኛው 5 አመት እንኳን አይኖርም ማለት ነው despite treatment treated ቢሆንም ስለዚህ ያው relatively serious ሆነ በሽታ ነው ኦፍ ኮርስ በጣም የባሱ ካንሰሮች አሉ እንደ ጣፋያ ካንሰር ወይም ፓንክሪያቲክ ካንሰር ለምሳሌ በጣም የባሰ በሽታ ነው ከኪድኒ ካንሰር አንጻር ይሄን ይመስላል just ላይ ኢንፎርሜሽን ያክል ኪድኒ ካንሰር ወይም ይሄ ኩላሊት ካንሰር በአውሮፓ ውስጥ ለምሳሌ ቼክ ሪፐብሊክ ውስጥ በጣም በስፋት እንደሚገኝ ይነገራል ሰሜን አሜሪካ ውስጥም ከአለም አንጻር በብዛት እንደሚገኝ ነው ካለን ኦፍ ኮርስ አውሮፓና ሰሜን አሜሪካ ዳያግኖሲስም ላይ ወይ ምርመራም ላይ ተሻሉ ናቸው ትሪትመንት ላይ ተሻሉ ናቸው ስለዚህ ያም የራሱን ሚና ይጫወታል ማለት ነው በተረፈ ሌሎች ፕረዘንቴሽኖች እንድሰራቸው የምትፈልጓቸው ይሄን በሽታ ኤክስፕሌን አድርገልኝ የምትሉት ነገር ካለ ኮሜንቱ ላይ ሰጀሽን ወይም ኮሜንት ላይ አስተያየት ብትሰጡ ያንን ነገር ለማድረግ ፈቃደኛ ነኝ ስለዳምጣችሁኝ ያመሰግናለሁ መልካም ቀን